മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്റെ പ്രണാമം ഒരാള് പറയുകയുണ്ടായി ക്രിസ്ത്യാനികളെ ചീത്ത പറയാതെ ഗോപാലകൃഷ്ണന് ചോറിറങ്ങില്ല ഉറക്കം വരില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയുന്നു എനിക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളെ ചീത്ത പറയലൊന്നും എന്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗമല്ല പക്ഷെ അവര് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരാണ് മതപരിവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ പറയില്ല ഒരിക്കലും പറയില്ല അതൊന്നും എന്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗമേയല്ല നിങ്ങൾ നോക്കുക ഞാൻ ഇന്നലെ പട്ടത്ത് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം പാപ്പനംകോടയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാഴ്ച പല പള്ളികളുടെ സൈഡിലും കണ്ടു പള്ളികളുടെ മതിലിലെ ബൈബിൾ വരികൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വളരെ കോമൺ ആണ് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ യഹോവ യഹോവ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മുഴുവനും ഇപ്പൊ സർവേശ്വരൻ എന്നാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്താ കാരണം അറിയോ ബൈബിളിലെ പഴയ നിയമങ്ങളിലെ യഹോവ ഏത് തരത്തിലുള്ള തീവ്രവാദത്തിന്റെ പ്രതീകമാണെന്നുള്ളത് വായിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും കൊല്ലാനും ചാവാനും രക്തം ചുരിയാനും എല്ലാമുള്ള ആഹ്വാനം മറ്റ് മതക്കാരെ അവരുടെ അശേര വിഗ്രഹങ്ങൾ തകർക്കണം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ യഹോവയെ കുറിച്ച് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയാല് ഒരു പക്ഷേ യഹോവയെ ആരാധിക്കുന്നവരെ വരെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ചിന്തിക്കും അതുകൊണ്ട് പള്ളികളിൽ യഹോവ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മുഴുവനും ഇപ്പൊ സർവേശ്വരൻ എന്നൊരു വാക്കാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആലപ്പുഴയില് ഒരു സ്ഥലത്ത് വളരെ രസകരമായിട്ടൊരു കാര്യം കണ്ടത് ദൈവഭയം ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആരംഭമാണ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആരംഭമല്ല പോലീസുകാരെ ഭയമാണ് നിയമത്തിന്റെ ഭയമാണ് ജഡ്ജിയെ ഭയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ കയ്യിലിരിപ്പ് ശരിയല്ല എന്നല്ലേ അർത്ഥം അത് ഒരു അഞ്ചാറ് സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ദൈവ ഭയം എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ദൈവ ഭക്തി എന്നാക്കി മാറ്റി അപ്പോ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാക്കിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ സാധിക്കും അതേ പെയിന്റ് ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റാം പാപത്തിന്റെ ശമ്പളമാണ് മരണം ഇപ്പൊ അതൊരു സ്ഥലത്തും എഴുതാറില്ല എന്താ കാരണം അറിയോ ഈ പുണ്യവാളന്മാരായവരൊക്കെ മരിച്ചവരല്ലേ അപ്പൊ ഈ പുണ്യവാളന്മാര് മരിച്ചു എങ്കിൽ അവര് പാപികളല്ലേ പാപത്തിന്റെ ശമ്പളമാണ് മരണമെങ്കിൽ പാപികൾക്ക് കിട്ടുന്ന മരണമാണ് പുണ്യവാളന്മാർക്കും കിട്ടിയത് പിന്നെ എങ്ങനെയാ അവരെ പുണ്യവാളന്മാരാക്ക അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അതങ്ങോട്ട് മാറ്റി ഇനി വേറൊന്നുണ്ട് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള വസ്തുത ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ വേറൊരു മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തു ആദ്യം ഒരു മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ആ പങ്കെടുത്തത് വേൾഡ് ഗ്ലോബൽ ലീഡർഷിപ്പ് ഫോറത്തിന്റെ ഒരു അവാർഡ് വാങ്ങിക്കാനാണ് അതില് അവിടെ രണ്ട് അച്ഛന്മാര് വന്നിരുന്നു അവർക്കും അവാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവനും ഹിന്ദുസ് ആയിരുന്നു ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവാർഡ് കിട്ടിയാൽ വരില്ല അവിടെ ഈ അച്ഛന്മാര് സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് അവര് കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം മുഴുവനും ഈ ചാവറ അച്ഛന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തതാണ് ഇത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഡൽഹി വേറൊരു മീറ്റിംഗിന് പോയിരുന്നു അവിടെയും ഈ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ കയറി ഈ ക്രിസ്ത്യൻ അവിടെ അച്ഛനല്ല ഇതേമാതിരി ഇത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചാവറ അച്ഛനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇത്രയും പ്രചുര പ്രചാരം നടത്തിയത് ഇയാള് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസവും പ്രചുര പ്രചാരം നടത്തിയിട്ടില്ല കൺവെർട്ട് ചെയ്തവർക്ക് ലോവർ പ്രൈമറിയോ അപ്പർ പ്രൈമറിയോ ഉണ്ടാക്കിയതല്ലാതെ ചാവറ അച്ഛനെ വിശുദ്ധനാക്കി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന്റെ പേരില് ഇതുമാതിരിയുള്ള കളർ ചിത്രമുള്ളത് അങ്ങ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കാരണം ഈ അച്ഛനാണ് എന്നും പറഞ്ഞങ്ങോട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുക അതുപോലെ വേറൊരു നാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി പ്രധാനമന്ത്രി ആയപ്പോ പതിവില്ലാത്ത വിധത്തിൽ മദർ തെരേസ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയെ കണ്ടു പ്രദക്ഷിണം വെച്ച് നമസ്കരിച്ചു എന്ന് തോന്നണില്ല ഈ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രചാരകനായിരുന്ന സ്ഥിതിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് കറക്റ്റായിട്ട് മദർ തെരേസയുടെ ഉള്ളിലിരിപ്പ് അറിയാം പക്ഷെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ സ്ഥിതിക്ക് പുറത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരം പേർക്ക് സെന്റ് പീറ്ററിന്റെ ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ലോകത്തു നിന്ന് യാത്രയാക്കി എന്ന് കള്ളച്ചിരിയോട് കൂടി പറഞ്ഞ അതേ മദർ തെരേസ ഡെത്ത് ഹൗസ് ഓഫ് ഹൗസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഓഫ് മറ്റോ ഒന്ന് നടത്തിയിട്ട് ജീവിതത്തിൽ തിരിച്ചു വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളവരെ പോലും മരണത്തിലേക്ക് അയച്ച അതേ സിറിഞ
അത്രയും പേരെ സുഖമായിട്ട് മരിക്കാൻ അനുവദിച്ചു എന്ന പേരിൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നവരെ പോലും മരണത്തിലേക്ക് അയച്ച മദർ തെരേസ കള്ളക്കടത്തുകാരന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൂടി പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കണ്ടമാനം പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓരോന്നും ചെയ്ത് അവനവന്റെ നാട് മുഴുവനും ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് അവിടെ പോയിട്ട് സേവനം നടത്താൻ പറ്റില്ല കാരണം അവിടെ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് ആരെ കൺവെർട്ട് ചെയ്യാനാ ഇവിടെ ഇരുപത്തൊൻപതിനായിരം പേരെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൺവെർട്ട് ചെയ്തു ജീവനോടെ എത്ര പേരെ കൺവെർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങനെയുള്ള മദർ തെരേസ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാൻ പോയത് താൻ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഘ്നം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എത്ര നാക്കാണെന്ന് നോക്കുക അതുപോലെ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന പാത്രിയാർക്കീസ് ബാബ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സോപ്പിട്ടിട്ട് ചുമന്ന ഡ്രസ് ഇട്ട കുറെ കൂറി ലോസുമാർ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായ മത മതേതരത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തിയെ ചാക്കിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പേഴ്സണൽ റിലേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്ത് അവർ തമ്മിലുള്ള ഉടക്ക് തീർക്കാനാണ് എങ്ങനെയാ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ നാക്ക എന്ന് നോക്കുക ഇതൊക്കെ പോട്ടെ കുമ്മനന്റെ ആയശേഖരൻ മിസോറാമിന്റെ ഗവർണർ ആവാൻ വേണ്ടി ഗവർണറുടെ ആ ഔദ്യോഗിക വീട്ടിലേക്ക് കയറിയ ഉടനെ അച്ഛന്മാർ വന്ന് അങ്ങ് ബൈബിള് വായിച്ചിട്ടാ ഇങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചത് ഒരു രക്ഷയില്ല കാരണം കുമ്മനന്റെ ആയശേഖരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പക്ക ആർ എസ് എസിന്റെ ആളാണെന്നും ഗവർണർ പദവി കിട്ടിയത് ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ ധർമ്മ ദാനമാണെന്നും പറഞ്ഞാല് അവിടെ കയറിയ ഉടനെ തന്നെ എൺപത്തിയേഴ് ശതമാനം ക്രിസ്ത്യാനികളുള്ള മിസോറാമില് അവനവന്റെ പാട്ടിലാക്കാനായിട്ട് ബൈബിള് വായിച്ചിട്ട് ഈ കുമ്മനത്തെ സ്വീകരിച്ചതാ കുമ്മനത്തിന് പിന്നെ അറിയാം ഏതാണ് കള്ളന്മാരെ ഏതാണ് കള്ളത്തരങ്ങളൊക്കെ അറിയാവുന്ന സ്ഥിതിക്ക് എന്നാലും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് അവർ ക്രൂക്കറ്റ്നെസ് കാണിച്ചത് നോക്കാം തീർന്നില്ല പണ്ട് ഒരു ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ നാഗാലാൻഡിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നു സംഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ആക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹത്തിന് അവരോധിച്ചത് പള്ളിക്കാരാണ് അച്ഛന്മാരാണ് ലോഹയിട്ട് വന്ന് റോളർ തടി മാതിരിയുള്ള പാർട്ടീസ് വന്നിട്ടാണ് അവരോധിച്ചത് നാഗാലാൻഡിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് അതായത് ആ ലോഹ ഇട്ടാൽ ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കിക്കോളണം ക്രിസ്ത്യൻസ് എത്രയധികം ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന് അപ്പൊ സംഗമയെ അവരോധിക്കുമ്പോഴും ക്രിസ്ത്യൻസ് ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്നതിലല്ല അച്ഛന്മാർ വന്ന് മുമ്പിൽ നിന്ന് അവരോധിച്ച് ബൈബിളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടാണ് അത് അന്ന് ചെയ്തത് ഇന്ന് ബൈബിള് വായിച്ചിട്ടാണ് കുമ്മനത്തെ ചെയ്തത് ഒരു വശത്ത് ബൈബിള് വായിച്ചിട്ട് കുമ്മന രാജശേഖരനെ സ്വീകരിച്ചു ഇന്നത്തെ മാതൃഭൂമിയിൽ ലാസ്റ്റ് പേജിലുണ്ട് മിസോറാമില് കുറെ ക്രിസ്ത്യൻ സംഘടനകള് കുമ്മനത്തെ അവിടെ ഗവർണർ ആക്കിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒരു വശത്ത് മോഡിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറെ അധികം ക്രിസ്ത്യൻസ് അത് പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ വരത്തക്ക വിധത്തില് അവർ കാലിന്റെ ചുവട്ടിൽ ചെയ്യാനുള്ളതും അടിയൊഴുക്കിലൂടെ ചെയ്യാനുള്ളതും ഇടയലേഖനം നടത്താനുള്ളതൊക്കെ അവർ ചെയ്യും പക്ഷെ പുറത്ത് മോഡിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പുറത്ത് മോഡിയെ വേറൊരു വിഭാഗത്തെ കൊണ്ട് എതിർക്കല് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടത്തും അതുപോലെ ഡൽഹിയിലെ ബിഷപ്പ് അനിൽ കോട്ടോ ഏതോ ഒരു സാധനം അയാള് മോഡിക്ക് എതിരെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ എലക്ഷന് ബാധ ഭാരതത്തിന്റെ ഒഴിപ്പിക്കാനായിട്ട് സർക്കുലർ ഇറക്കിയപ്പോ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വിഭാഗം അയാളെ എതിർത്തു കാരണം പത്രമാധ്യമങ്ങളില് ക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാം ഈ ഡൽഹി ബിഷപ്പിന്റെ പുറകിൽ അല്ലെന്ന് വരുത്തണമെങ്കിൽ ഒരു വിഭാഗം എതിർക്കണം ഇപ്പുറത്ത് അവരുടെ തന്നെ വേറൊരു വിഭാഗം ഇതിനെ അനുകൂലിക്കും അപ്പോ ആ സബ്ജക്ട് ഡൈല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ട് ഇല്ലാതെയാകാൻ എന്ത് പെട്ടെന്ന് നാക്ക ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കാം എല്ലാത്തിനും ഒരു ലക്ഷ്യം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കച്ചവടം നടത്തുക ബൈബിളിനെ കച്ചവടം നടത്തുക അതിന്റെ പേരിൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കുക അതിന്റെ പേരിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അതിന്റെ പേരിൽ പള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കുക അതിന് അടിസ്ഥാനം ഹിന്ദുക്കളെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് മാറ്റി ക്രിസ്ത്യാനികളാക്കുക ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ജോഷുവ പ്രോജക്ടിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റോ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലൂടെ അതിന്റെ കുറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ട് പറയാൻ ആ നാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സാധിക്കുന്നിടത്തോളം ഹിന്ദുക്കളും ഇതേ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ക്രിസ്ത്യൻ ഗവർണർ വരുമ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുഴപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാറ്റി എഴുതാം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചെയ്യുന്ന മാതിരി
ചീറ്റിങ് എന്താണ് ഫ്രോഡ് എന്താണെന്ന് അറിയാം അറിയാൻ സാധിക്കട്ടെ പ്രണാമം നമസ്കാരം